Các tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò Ngày hôm nay tiếp tục chúng tôi sẽ gặp gỡ hai cặp đôi Và tạo cơ hội điều kiện cho họ nói chuyện với nhau Để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau không Trước tiên là để cho em báo một cái tin vui cho à, anh đến tất cả vui. mọi người cái đã Một cặp đôi vừa vừa kết hôn mà đây là cặp đôi yêu chéo với nhau Đó là hai Đổ bạn Đỗ Văn Giáp và Phùng Thị Huệ Xin cho một càng pháo tay cho một cặp đôi nữa ạ à. Cho nên là quý vị biết không, ngay tại chương trình mà muốn hẹn hò thì có những cặp đôi họ lấy nhau là do sự mai mối thành công của Quyền Linh và Cát Tường Tuy nhiên có những cặp đôi ngay tại sân khấu này họ chưa có hẹn hò với nhau Nhưng mà sau khi kết thúc chương trình họ vẫn tiếp tục làm bạn bè với nhau, kết nối với nhau thông qua cái fanpage của bạn muốn hẹn hò Và sau khi một thời gian họ tìm hiểu thì tự nhiên họ lại yêu có nhau. một cặp yêu nhau ta gọi Rồi họ lại chéo yêu chéo không? với nhau Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay Hả Mang nói chung thì cũng có nhiều lần đò dạ nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bãi nổi bốn đen đen em đã từng có hai mối tình rồi mười một năm nay em bé rồi mời bạn nam <cười> xin chào quyền linh các tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng dạ xin chào dạ chào anh ạ à. Rồi, xin chào anh Quyền Linh Chào anh chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu Bạn ở bên kia cũng đã xuất hiện Bây giờ bắt đầu mình Ưu tiên cho anh Tôi là Trần Thái Quang Năm nay 53 tuổi Của mèo Bạn Kim Là kỹ sư công nghệ thông tin Tự nhân anh Văn Và nhạc sĩ sáng tác Làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. À, Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. À, năm nay em 37 tuổi. À, tuổi gì, mạng gì giới thiệu luôn. Em tuổi kỷ mùi, em mặn hỏa. Rồi, bây giờ mình à, trò chuyện chút xíu. Anh năm ba tuổi thiệt á hả? Thôi trẻ quá, trẻ hát linh luôn ta. Dạ, cảm ơn người linh nhiều lắm. Không thật mà. Trẻ ghê luôn á Nhưng cũng phải hỏi anh nha Năm ba tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh Nói chung thì cũng có nhiều lần đò Dạ Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bãi nổi Bốn đen đen Từng người tình bỏ ta đi những cái dòng sông nhỏ dạ. Nói chung Mà giờ đúng số là... không được may mắn trong tình yêu Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con à. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò tưởng đâu là Chưa, chưa à, Thôi ơi, mừng chưa quá Chưa lập gia đình vậy là chưa qua lần đò nào hết nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình thế còn mình thì sao 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ em đã từng có hai mối tình rồi một mối tình 5 năm mối tình 6 năm hai mối tình là hết 11 năm 11 năm em ế luôn à, rồi, rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi à cũng được à, 3 năm rồi rồi tại sao 3 năm qua cũng không không có được mối tình mới nào nữa hả lý do tại sao vậy à, bạn lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa hay là em cảm thấy em buồn quá em không muốn nữa à. sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình rồi tự nhiên em thấy buồn rồi em cần có một người bạn nên em xin đăng ký tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò à qua wow, dạ. trải qua hai mối tình mười một năm anh linh dễ sợ luôn à, anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài một năm không anh có một mối tình đậm với một cô chợ chiều ở bên mỹ dạ nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu chờ đợi bao lâu chờ đợi khoảng chừng bốn năm vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác à. để, để để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình anh ơi Bên đây cũng cần hâm nóng lại Và bên đây là thích nghe đàn, nghe hát Bây giờ anh trổ tài luôn đó anh Thử coi có hâm hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình yêu tuổi ngày thơ Viết về mối tình đầu tiên Buổi sáng ấy Tôi thấy em Đạp xe trên con đường dài Bánh nón nghiêng nghiêng ép Tóc em bay vờn trong nắng mai Tà à áo trắng nét thơ ngay Là môi xinh xinh mỉm cười Đôi chân ngà nâng gót nhẹ Tâm hồn bao ước mơ yeah, yeah, yeah. Tài năng nêu cặp sách mới Đi tung tăng lòng phơi phới Bước chân đến trường Lòng ai thêm vấn vương 
anh như mây hồng trong nắng em như một cành lan trắng nga hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe la 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 nói chung là nhạc sĩ ở đây hát không có hay bằng ca sĩ quyền linh cũng không và các bạn thông cảm dạ chủ yếu là cảm xúc anh à hát sao tự nhiên nó vui đời yêu đời quá nhạc vui tươi quá nhạc dạ mời anh ngồi đi anh 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 muốn tìm người bạn gái như thế nào người bạn gái đó tính tình hiền dịu dàng trung thủy biết quan tâm đến mình và mọi người điều gì anh không thích ở người phụ nữ người phụ nữ là giả dối bắt cá nhiều tay tính toán về vật chất không trung thủy anh nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh À, có à, tôi có nhà ở à, tại thành phố Hồ Chí Minh dạ. là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chu Hưng Hà Bè dạ. căn nhà cũng à, có tất cả bốn phòng ngủ thì dạ. anh, anh, mở anh chỉ ngủ với ai thì bây giờ đang chờ nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng nội thất chưa có gì hết bây giờ chờ một cái cái bàn tay để xây tổ ấm dạ. bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được nói chung càng sớm càng tốt à, nhưng Ta... mà anh có khuyết điểm gì không anh có chứ khuyết điểm thì ai cũng phải có hết Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính Nhiều lúc mình hay lãng trí nữa Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối để em về bển nè Anh thích cái cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè Mẫu lý tưởng á Dạ Thì gương bạc nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Và tính bản lĩnh, vui vẻ giống như các thường Ồ, oh, dạ cảm ơn anh Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không <cười> Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha Dạ Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ đó. không ạ à. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là trên đẹp nhau nhiều lắm thôi à, Mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình Còn à, những cái mặt còn hạn chế của mình à, Mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ à. Và lại à, nấu ăn của em không được khéo lắm chỉ ừ. nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ à. ừ. ừ. Vậy là tốt lắm rồi Dạ yeah. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh bên đây cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó <cười> Ai nhiều ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á Thì mình phải nguội à, Mình phải im lặng Đợi khi cô ta nguội rồi á Thì lúc đó hai vợ chồng mới Tìm cách để nói chuyện với nhau yeah. Giàn hòa Có thể giàn hòa bằng một nụ hôn à, <cười> Nhưng mà tính hỏi em là Em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm Dạ, có biết ạ à. Dạ đúng là là, là sở thích của anh, hợp tính với anh đó Hôm nay anh đi, có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ, nhạc sĩ Nam Vũ với nhạc sĩ Dũng Phạm á ở dưới. À rồi, chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường Dạ, bạn anh vui tính quá Anh nhận anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy, anh qua Vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó Tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp Như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu <cười> Và tôi là bạn của anh Quang Tôi thấy là cái cô bạn bên đây Thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu Biết nấu ăn món Huế Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế à, Cảm ơn anh à, Cảm ơn anh ạ à. à, Còn bạn đi sao? Bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi một mình ạ Có lẽ để à, em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha Về qua thông báo với anh bên kia là thái quang bên đây là thái nguyệt hai người đều quá trời thái. luôn vậy đó à, dạ. nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào à, em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm à, rất là dạ. vui dạ. nhìn anh dễ thương lắm dạ. rất là Từ... yêu đời dạ. ha từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính dạ đúng rồi dạ nghĩ là bây giờ cho đó. hai người gặp nhau đi Thôi, anh linh hai người gặp nhau đi gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha kéo màn Xin chào em Dạ Anh xin gửi tặng em một món quà Dạ em cảm ơn món Đây quà Đây là các bông nhạc của anh Dạ <cười> Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng Mũng miếng Dạ <cười> Nhưng mà rất là vui vẻ Quan trọng nhất là sự phúc hậu á Anh nghĩ em có một à, cái chiều sâu tâm hồn Rất là phong phú Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn <cười> <cười> anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi Bây giờ anh xin hát một bài là Trong cơn mơ người tôi yêu lại đến Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu 
và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em em xinh tươi như ăn khen nhìn cười đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở mai hồng liền thơm ngát mùi hương anh say xưa nhìn em đôi mắt mơ đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ anh như mây bay và em như làn gió nhẹ em xinh đẹp như thiên nữ trần gian hay quá cảm nhận thế nào em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ à. anh ơi cho em hỏi một câu này anh ở giờ bà dạy em nhà của em ở quận 12 vậy anh có về thăm em không anh có chịu quen em không nói chung ở thành phố hồ chí minh là chỗ nào cũng được hết em à, dạ. thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm sau đó mình tiến hành bấm nút anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ý của em như thế nào à, em cũng mong rằng như vậy rồi hết thời gian chúng ta có ba tiếng đếm một hai ba anh bấm gì nữa nãy em chưa đếm anh bấm rồi ủa đồng ý gì đó đồng ý hẹn hò đấy ngoan à bấm tay gì anh ấy đi tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh không tự nhiên cái nút nó nhảy quá không biết cái sao <cười> anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên ý em thế nào thấy sao anh thấy sao anh nụ hôn đấy như thế nào nụ hôn nó ngọt ngào nó ấm áp chị thấy chị thấy thế nào em thấy hạnh phúc lắm hạnh phúc chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim dạ chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nhé dạ em cảm ơn anh vườn linh và chị cát tường gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ em cảm ơn anh chị chúc hai anh chị hạnh phúc nha dạ, cảm, cảm ơn vườn linh cát tường dạ. dạ mời anh chị À, chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh bốn tuổi ạ mấy bốn <cười> tuổi bốn tuổi ạ mẹ em giờ bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn hả à. dễ thương quá cô gái thấy rất hạnh phúc là quá tuyệt rồi hy vọng rằng đây là bến cuối cùng hy vọng vậy hay bây giờ là chúng ta sẽ hoàn thành được một cặp đôi rồi, rồi. chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem có làm cho các tường và ông quyền linh hồi hộp như vậy hay không hả mang Mời bạn Nam Chào anh Vĩnh Linh Chào bạn Ngồi Chào đi bạn nè. Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn ngồi dạ, Em chào chị Cách Tường, chào anh Trường Linh, chào bạn trai bên kia Chào, chào bạn. bạn Rồi em tự giới thiệu tên mình luôn Dạ em tên là Liên Hiện tại em đang làm kế toán à, Liên bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi 28 tuổi Em quê ở Lạc Ninh, Bình Phước Rồi, mời bạn giới thiệu tên mình à, Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đô Quê Thanh Hóa Đô hả? Dạ, Đô ạ Đô la hả chị? Ồ, có Đô la không? Hay là Đô con? Đô bao nhiêu tuổi Đô? À, dạ, em năm nay 28 tuổi chị ạ 28 luôn à, Nghề nghiệp của em là trưởng quầy trong siêu thị Eon như bạn Trưởng quầy là sao các bạn? Là mình phụ trách quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa Và giải quyết những cái khẩn nguy khi khách hàng nàn gặp lên như vậy Vào dạ, thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào 8 năm vậy 8 năm rồi, dạ ở đây rồi. với ai? Em tự vào đây học mà ở một mình Ở một mình, dạ ở trọ hả? Ở trọ Rồi, bạn à... trải qua mấy mối tình? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ 4 mối tình rồi hả? Dạ Mối tình dài nhất bao nhiêu? À, mối tình chính thức và sâu đậm nhất là đó là mối tình đầu của em à, Chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh 4 tuổi ạ Mấy? <cười> 4 tuổi 4 tuổi ạ cái đó cũng tính là mối tình đó hả? Mối tuổi biết yêu Vì em với cô học cùng mẫu giáo cùng nhau Em hồi nào hồi nhỏ thì em hiền lắm đi học có bị mất nạt thôi cô đến già bảo vệ như thể siêu nhân bảo vệ em bốn tuổi bảo vệ em luôn à. lúc đó em cảm giác làm sao em rất ngưỡng mộ à, rồi sao nó lên từ sau bắt đầu từ từ lên cấp 1 em thích bắt đầu lên cấp 2 năm lớp 7 bắt đầu em viết thư lớp 7 viết thư, thư tình rồi đó hả dữ dội ta sau bắt đầu chính thức yêu nhau là năm uh, lớp 10 anh rồi chia tay nhau năm lớp mấy chia tay nhau cuối năm đại học chà một mối tình dài quá dài nha bây giờ còn vương vấn gì không Dạ bây giờ hết rồi anh Cái gì đến thì đến đi rồi đi thôi anh Rồi bạn gái mình à, giới thiệu về mình một chút xíu đi Dạ à, ưu điểm của em thì à, bạn bè hay nhận xét em á, là người vui vẻ hòa đồng siêng năng chăm chỉ à, Nhược điểm của em thì em hơi thẳng tính chị Thích hay không thích anh hay thể hiện ra bề ngoài của em á Để cho bụng chi cho nó mệt nó dạ, thẳng cho nó khỏe Nhiều khi thẳng tính quá người ta hay ghét mình đó chị Không có đâu 
À, nhưng mà 28 tuổi được bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị Một chị... mối tình là chính thức, một mối tình đơn phương à, Vậy thì bao lâu rồi chưa có bạn trai? Lâu lắm rồi chị, chừng 2 năm Tại sao trong thời gian qua mình cũng không có tìm được người nào? Dạ tại vì môi trường làm việc của em á thì mấy anh có vợ hết rồi Với lại em mày đi học buổi tối nữa Không có tiếp xúc được với nhiều người á chị Bạn làm nghề kế toán mình thấy mình có khô khan quá không? Ừ, cũng hơi khô khan xíu Có muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á Cao từ 1m67 đến 1m7 Biết quan tâm đến gia đình ừ. Bạn trai thấy đáp ứng được nhu cầu của bạn gái bên kia không? Dạ em đáp ứng hoàn là 90% đấy anh 90% luôn hả? Ừ. À? Hay tự tin quá ha <cười> Vì em sống tự lập từ nhỏ rồi Nên những công việc như thế là đi chợ nấu ăn hay là việc nhà thì em làm đều làm sẵn sàng làm hết à, Nhưng mà 28 tuổi gia đình có thúc ép gì không? Dạ hối lắm chị Mẹ em nhờ bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn Hả? À, căng thẳng dữ vậy hả? Dạ. Em bị chết nặng luôn đó chị Mẹ em bắt em phải lấy chồng trong năm nay Sao kịp? Anh năm nay cưới đừng lên Ủa năm luôn em ơi Bị Trời stress luôn Vì lấy chồng không được mà bị stress dạ. nặng Trời em Lấy ai cũng được hết trơn hả? Dạ Đó là gia đình muốn thôi dạ. Còn em mà lấy ai cũng được có được không? Dạ không Em hơi khó hơi Trời. chán chọn xíu Nhưng mà nếu gia đình ép quá bắt lấy luôn thì sao? Bởi vậy mới cần chương trình này là anh nên gặp để cưới anh à, Cưới liền luôn hả? Dạ Dứt khoát mấy năm nay Dạ à, Cái vụ này hay rồi nha Coi như tính trước là làm thiệp rồi đó Dạ à, Nhưng mà rủ mình lấy sớm quá mình về không hiểu nhau rồi sao nó lòi ra tùm lum thứ em nghĩ là tăng tốc thời gian gặp nhau nhiều hơn anh sẽ thử đầu em tuần gặp nhau một lần hoặc là hai lần tuần gặp nhau một lần hai lần cũng ít quá ít quá à một cái vấn uh, đề cũng nhạy cảm anh muốn hỏi em nè dạ. bây giờ muốn tăng tốc như vậy muốn hiểu như vậy người ta thường chọn một cách nhanh sống nhanh tức là sống thử đó để hiểu nhau nhanh hơn thì em nghĩ thế nào dạ em không sống thử á muốn nhanh mà không chịu sống thử dạ nhanh tức là mình gặp nhau nhiều quá chị lúc đi chơi hoặc đi ăn uống là mình biết được tính cách của người ta liền rồi chị em có tật xấu gì không Dạ, tật xấu của em là em khóc lớn lắm anh Khóc thiệt là lớn luôn á Có lần em khóc người ta tưởng em phùng luôn á <cười> Khóc lớn quá Chuyện gì mà khóc dữ vậy? Dạ, tại chia tay người yêu đầu tiên Thử cái tiếng lớn là lớn sao? Tại đang vui sao khóc được chị? Trời ơi, dễ thương à Bên đây là, bên đây là muốn... được, được lắm dễ thương nhưng mà muốn lấy vợ liền đó <cười> Em có nôn nóng lấy vợ không? Dạ có, nếu được thì uh, cuối năm nay luôn Hả? Cuối năm nay luôn Cuối năm nay luôn á hả? Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt ảnh nè Hỏi cái vụ cưới hỏi nè Rồi điểm nào em không thích ở người bạn trai? Hô với lại con mắt lương á Hô Mắt lương là sao? Mắt lương là mắt hí á, mắt nhỏ nhỏ <cười> Quan trọng trái tim thôi, quan trọng như mắt Trời ơi, chết rồi Mắt lương Có mắt lương Hô Có hô Ốm Có ốm Còn gì nữa không làm luôn coi Gì nữa? Dạ hết rồi chị Hết rồi hả? Dạ. Mập được không? Dạ được mà có ôm thích không? À, hả? <cười> em có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái mình về ngoại ừ. hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn chị có khuôn mặt phúc hậu ừ. mà Vui vẻ và năng động Bạn kia vui lắm, nhìn Đúng là cười à. à Bây giờ bên đây ta có cái áp lực gia đình bị stress luôn Là phải lấy lập gia đình sớm Thì em cũng có áp lực gia đình nè Bố mẹ nói là trong vòng một năm nay phải cưới vợ Đem về con dâu ra mắt cho bố mẹ Thì em cũng nô lắm rồi Lấy nhau xong mình ở đâu? Ừ, hiện tại nếu lấy nhau xong thì thẻ thuê ừ. chung cư ở ừ. Còn ở quê thì đã xây nhà xong hết rồi à, Nhưng mà ý bạn là muốn ở trong đây hay là muốn về quê? Em muốn lập nghiệp trong này sau 50 tuổi là về ăn nhàn tuổi già là về quê À 50 tuổi mới về quê, chuyện dạ nó vậy. còn dài ha dạ Trước vậy. mắt là ổn định trong đây trước dạ vậy. Rồi để mình hỏi cái vụ hói hô hô hói đây nè <cười> ơi mà nó nghe nè Mà tại sao là hô không thích, hói không thích Dạ em không thích chị Móm được không? Móm chắc cũng được chị <cười> đừng có hô chị không biết con trai hô hô hung nó đụng hả 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 vậy cái gì cũng được hết trơn ảnh được hết hoàn cảnh giờ nè 6 tháng cưới luôn nè vừa ý mẹ em nè tao có hơi hô một chút thôi làm gì ghê vậy gặp mặt xem sao ấy chị phải không hôm nay em đi có người thân như thế ủng hộ mình không dạ em có em gái với lại đồng nghiệp của em trong công ty đi á chị đâu ừ, dạ em xin chào cô chú và quý vị khán giả thì em thấy anh này cũng cũng được anh ừ, Quan trọng là tính cách hợp với nhau hay không chứ Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18 tuổi Trời ơi tưởng đâu nhỏ hơn không có được nhận xét về tình yêu đâu nha Rồi cho con gặp anh lớn lớn chút đi Chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường ạ à. Anh thấy cái ảnh anh bên đó là sao? À, theo nhận xét của mình này Từ Dì Liên cũng yêu cầu về chiều cao là chiều cao là ok đó Thế này dễ thương không? À, dễ thương á, có ý chí tự lập Rồi cảm ơn bạn Bạn, bạn thai có đi với ai không? Ừ, em xin lỗi vì em có một bạn thân nhưng mà bạn có chuyện đặc xuất này không đi ừ. Những khuyết điểm, ưu điểm của bạn thế nào? Khuyết điểm là em hơi nóng tính Có chuyện gì
tối về đi làm về nấu cơm ăn thì em vừa ăn cơm vừa xem bộ phim Doraemon cái gì phải một Doraemon là đâu nó sẽ được bởi vì cái nhân vật Nobita là giống ngày em ngày xưa còn cô Suzuka là giống bạn nữ ngày xưa của em là hai bảo vệ Nobita bây giờ có người yêu mới thì cứ xem phim đó nhớ người yêu cũ sao được là không không em không có nhớ thì bạn đấy chỉ là em muốn trở lại tuổi thơ thôi À. Chứ không có nhớ thì chung gì nữa Rồi, à. về chắc, chắc chắn không nhớ ha Dạ vâng Rồi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau Kéo màn lên Chắc chắn nha, chứ bên đây mà nghe nhắc tới bạn cái cũ ta không vui không rồi có đó Không có với uh, Nobita gì nữa nha <cười> Kéo màn Mời hai bạn Chào em Anh có quà thật hả? Cảm ơn anh À, mình sẽ biết được hỏi trước nhé dạ. Sau khi nghe anh mình chia sẻ và cảm nhận ánh mắt đầu tiên thì bạn nhận cảm nhận như mà về mình Em thấy anh cũng được <cười> Được bao nhiêu phần trăm ạ? Được uh, 70% ừ, Còn về anh thì trước cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm tình uh, với em rồi Ví dụ mình anh làm việc á, sau này anh muốn làm việc ở Bình Dương hay là sao anh? Anh định làm việc ở Bình Dương nhưng mà hiện tại em công tác ở đâu? Dạ ở thành phố ở Quận Nhất á À, thì nếu em ở trên này thì anh cũng có thể chuyển về lên này làm công em luôn còn được Là chuyển được đúng không anh? Là chuyển được <cười> Anh có hay đi, đi du lịch gì không anh? À, anh thích đi dọc bụi đó, đi về những vùng quê dân dã Có hơi hô thiệt mà Không hô lắm chị Mà có hô mà Không hô Trời ơi, cô muốn chồng dữ vậy, cô dễ dãi quá vậy <cười> à, Cho anh phép hỏi em một câu, em quan niệm thế nào về cơm chiều của gia đình? Em thấy bữa cơm chiều hoặc là bữa chiều tối thì bữa cơm rất là quan trọng Ví dụ như là cả ngày mình đi làm về á Gặp nhau thì mình nói chuyện với tình cảm hơn Em thích là gia đình ăn chung với nhau, ăn cơm với nhau Đúng rồi, anh thế Thế anh mới đi làm về thì anh đều đi chợ và nấu ăn dạ. Cho dù không có ai thì anh muốn đi chợ nấu ăn mình ừ. Việc nhà thì anh làm được hết Giặt đồ nấu ăn, nói chung là lau nhà thì anh, anh là làm Người anh lấy ví dụ cưới nhau về có làm dâu không anh? Ừ, tạm thời làm dâu à, làm dâu chắc là sau 50 tuổi về làm quê Thì bây giờ hiện tại mình làm việc trong ngày mà Còn khi nào về tuổi già, nhàn thì về đó 50 tuổi còn làm dâu ấy nổi <cười> Thấy sao, thấy sao Chúng Thấy cũng có cảm tình Thấy tim mình nó có rộn ràng không? Dạ, rộn ràng là chưa có rộn ràng lắm Tại bây giờ anh làm là... sao cho ta rộn ràng coi à, Em muốn đọc tặng bà nữ bốn câu thơ Rồi Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng để xây Xây dọc rồi lại xây nga Xây hồ bán nguyệt cho nàng dựa chân à, Anh hy vọng là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội Để có thể nếu có duyên nợ thì chúng mình sẽ đi tới cuối con đường này Em có đồng ý cho anh rửa chân không? Em cũng thấy hơi thích thích Hơi thích thích rồi Thôi vậy được rồi Từ từ nó sẽ là thích thật Chúng ta có 3 tiếng đếm tôi quyết định Một Chúng ta hai rồi mà còn hai. lại nữa ba hết thời gian biết bấm chỗ nào rồi hãy nắm tay bạn gái đi để hãy tạo cơ hội đến với nhau cưới luôn nha nãy người ta nói là một tuần lần hai lần hơi ít đó nha cố gắng tăng tốc lên nha dạ vâng em phải ba mẹ là quyết định là phải từ đây cuối năm phải cưới đó dạ vâng tôi tôi cũng quyết định là cũng dự đám cưới luôn đó vậy khi nào mà nó cưới em sẽ mời các anh chị trong ban nhạc chương trình nhớ nha dạ vâng Máu gấp nha dạ. <cười> Rồi đây, những chiếc vé xem phim để các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn đến với nhau Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Hãy dìu bạn ấy đi xem phim Cảm ơn các bạn xin chào anh chị Cảm ơn Chúc một cuộc tình nhiều lãng mạn À, một anh nhà nhạc sĩ tài hoa à, gọi là À, tình yêu đến muộn với anh ấy một cặp đôi còn rất trẻ và quyết định rằng từ đây tới cuối năm phải cưới với nhau sao mà nôn quá đánh, hai cặp này là đánh 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 gấp nôn quá nôn luôn vậy đó mong rằng họ sẽ đến với nhau càng sớm càng tốt à, khi mà những cặp đôi đến được với nhau đó ừ. là niềm vui cho những người thực hiện chương trình chúng ta có thể theo dõi là trên kênh fanpage bạn muốn hẹn hò và xem lại chương trình trên kênh youtube mcv media và đừng quên nhấn subscribe Đừng quên khung giờ quen thuộc là 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.